hello friends once again welcome back in my youtube channel friends today is our lecture is related to is 800 2007 कई लोगों ने बोला सर आईएएस 800 में क्या पढूं मैं आईएएस 800 जब देखते हैं तो बहुत टफ लगता है हां जी ये बात तो सच है कि आईएएस 456 के 456 के कंपेयर में तो ये थोड़ा सा टफ है बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करिए कि उनको याद कर लीजिए तो आपके लिए काफी ज्यादा बेटर होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको आईएएस 800 में पढ़ना ही चाहिए ओके इंट्रोडक्शन मटेरियल इन दिस पीपीटी आई एम गोइंग टू डिस्कस स्टील कनेक्शन कंपाउंड एलिमेंट एंड डायमेंशन डिजाइन फिलॉसफी लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है डिफरेंस क्या होता है डब्ल्यूएसएमएन एलएसएम में डब्ल्यूएसएम मतलब वर्किंग स्टेट मेथड एलएसएम मतलब लिमिट स्टेट मेथड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील सेक्शंस इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो एंड सीएल लैग इफेक्ट्स इतने टॉपिक्स हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट जो इंटरव्यू में जनरली पूछा जाएगा वो इसमें से काफी कुछ आपको मिलेगा आईएएस 800 वाज बेस्ड ऑन अलोवेबल स्ट्रेस डिजाइन मेथोडोलॉजी ओके अलोवेबल स्ट्रेस मेथोड डिजाइन मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हैज अंडरगोन मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स ड्यू टू रिसर्च ऑल ओवर द वर्ल्ड्स डेली रिसर्च चल रहे हैं तो रिसर्च से जो भी नई चीजें आ रही हैं वो यहां पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं जैसे पीबी स्ट्रक्चर प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स इस तरीके से बहुत से रिसर्च आ रहे हैं रिवीजन ऑफ मेनी अदर स्टील रिलेटेड कोर्स इन इंडिया आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द रिवीजन ऑफ आईएएस 800 इसी से और डेढ़ सारे आईएएस कोर्स डेवलप हो रहे हैं अभी आईएएस 801 भी है ठीक है जो टावर स्ट्रक्चर के लिए स्पेशली यूज होता है तो बहुत से आ रहे हैं आईएएस कोड अपडेट हो जाओ रिवीजन ऑफ आईएएस 800 वाज एसेंशियली टू इंक्लूड डिजाइन स्टिपुलेशंस आर एज आर प्रीवेलेंट ऑल द ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इफ इफिशिएंट सेक्शंस नेक्स्ट है मटेरियल के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए ऑल द स्ट्रक्चरल स्टील यूज्ड इन जनरल कंस्ट्रक्शन और इज माइल्ड स्टील क्या होता है ये माइल्ड स्टील एंड हाई टेंसाइल स्टील हाई टेंसाइल स्टील होगा या तो माइल्ड स्टील होगा दो ही होते हैं जो जनरली यूज करते हैं हम लोग द फैब्रिकेशन ऑफ स्टील इज कमिंग अंडर द रिव्यू ऑफ दिस इज सेल बिफोर फैब्रिकेशन कंफर्म टू आईएस 2062 आईएस 2062 प्रॉपर्टीज आपको क्या पता होना चाहिए सबको पता होगा यूनिट मास ऑफ स्टील कितना होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर पॉइजन रेशियो कितना होता है 0.03 कितना होता है 0.3 और उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितना होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है 0.769 into 10 to the power 5 0.769 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये पूछते हैं सो प्लीज इसको याद कर लीजिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा t 12 into 10 to the power minus 6 पर सेल्सियस 12 into 10 to the power minus 6 पर सेल्सियस तो इतने इंफॉर्मेशन आपको जरूर याद होनी चाहिए किसी भी हाल में नेक्स्ट है स्टील कनेक्शन जिसमें से पहला है रिविट कनेक्शन रिविट कनेक्शन अभी आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा अगर आपको देखना है तो मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपके रूफ में आपने देखा होगा जहां पे फैन लटकाते हैं वहां पे एक तरीके एक, एक स्टील यूज करते हैं दैट स्टील इज रिपीट कनेक्शन पहले ये बहुत यूज होता था पत्थरों के अंदर प्रेस करके लगा दिया जाता था उसके बाद आया आपका बेल्टेड कनेक्शन जो अभी भी चल रहा है बट अभी थोड़ा सा कम हुआ है इसके दो पार्ट हैं एक होता है बट बेल्ट एक होता है फिलेट बेल्ट ठीक है एक के ऊपर दूसरा लग जाए तो क्या हो जाएगा बट बेल्ट हो जाएगा बट उसी में फिलेट शेप में लगेगा ऐसे करके ठीक है ऐसे करके ये ये दोनों जोड़ना है इसको अगर ऐसे लगा दिए या ऐसे लगा दिए तो इसको फिलेट से बोलते हैं तो ये दोनों काफी चल रहे हैं जिसमें से फिलेट बेल्ट बहुत ज्यादा चल रहा है ओके और सबसे ज्यादा लेटेस्ट चल रहा है दैट इज बोल्टेड कनेक्शन बोल्टेड कनेक्शन में क्या होता है अनफिनिश्ड और ब्लैक बोल्ट ठीक है आपने देखा होगा काले काले बोल्ट्स फिनिश और टर्न बोल्ट ऐसे फिनिशिंग रहती है इसमें ऐसे टर्निंग्स हाई स्ट्रेंथ बोल्ट जो कि काफी स्ट्रेंडर होता है 
कंपाउंड एलिमेंट्स विथ डायमेंशन अब देखो यहाँ पे कई ढेर सारे टाइप्स के सेक्शन हैं हर एक सेक्शन का अपना अलग अलग जगह पे यूज होता है जैसे कि मान लो ये देखो क्या है आई सेक्शन है आई सेक्शन हम लोग एक्सीएल जहाँ पे एक्सीएल फोर्स आता है वहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं ये चैनल है चैनल को अगर दो होंगे तो इसको एज ए कॉलम भी यूज़ कर सकते हो ठीक है ऐसे करके एज ए कॉलम मिला के यूज़ कर सकते हो ऐसे सभी सेक्शन के अपने अलग अलग यूज़ हैं तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास सर्कुलर हॉलो सेक्शन होता है हमारा आई कोड में रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन होता है सिंगल एंगल होता है इसको सिंगल एंगल बोलते हैं एक होता है अनइक्वल एक होता है इक्वल एंगल और एक ये टीज है ये डबल एंगल है और ये आई सेक्शन है यहाँ पे देखो ये फिलेट वेल्ड है यहाँ पे ऐसे इसको फ्लैन इसको बेब बोलते हैं और ये फ्लैंज है और ये फ्लैंज है इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस होते हैं हमारे आई एस कोड में आपको अगर पता है कि सेक्शन कौन कौन से हैं तो आप इजिली डिजाइन कर सकते हो इसको यूज कर सकते हो तो इसलिए पता होना चाहिए हमारे आई एस कोड में कौन कौन से है डिजाइन फिलोसफी अब अलाउबल और सॉरी वर्किंग स्ट्रेस मेटेर मीन डब्ल्यू एस एम जो पहले हम डिजाइन करते थे अब उनसे पूछा जाता है कभी कभी डिफरेंस बिटवीन आई एस एट हंड्रेड नाइनटीन एटी फोर और एंड आई एस एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन तो आपको एक सिंपल सा एंड स्मार्ट सा आंसर देना है आई एस एट हंड्रेड नाइनटीन एटी फोर वॉज डिजाइन फॉर डब्ल्यू एस एम वर्किंग स्ट्रेस मेटेड एंड आई एस एट हंड्रेड टू थाउजेंड सेवन इज डिजाइन फॉर डब्ल्यू ओ सॉरी एल एस एम मतलब लिमिट स्टेट मेटेड दैट सेट ओके तो वर्किंग स्ट्रेस मेटेड में होता क्या है इसमें इल स्ट्रेस बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते हैं क्या करते हैं इल स्ट्रेस बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी और यू एल डी उससे पहले आया था अल्टीमेट डिजाइन लोड जो अभी नहीं करते हैं वर्किंग लोड को के साथ फैक्टर लोड को जोड़ देते हैं और ये दोनों क्या होते हैं छोटे होते हैं किससे अल्टीमेट लोड से ओके और लिमिट स्टेट में क्या करते हैं जो भी चल रहा है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी एंड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रेंथ देगा सर्विसबिलिटी मीन्स कितना यूजेबल होगा और कोलैप्स कब तक नहीं करेगा कितना उसका स्ट्रेंथ होगा चलिए एक एक करके देखते हैं फर्स्ट है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग फाउंडेशन एंड सपोर्ट लॉस ऑफ इक्लिबेरियम ऑफ स्ट्रक्चर एज होल स्ट्रक्चर और इन पार्ट ठीक है ये भी हमको देखना है कि लॉस नहीं होना चाहिए और इसका भी लॉस नहीं होना चाहिए सपोर्ट एंड फाउंडेशन का ये सब देखा जाता है कि इसमें स्ट्रेंथ में और उसके बाद फेल्योर ऑफ एग्जीक्यूशन डिफॉर्म एल्डिंग एल्डिंग नहीं आना चाहिए डिफॉर्म नहीं होना चाहिए फ्रैक्चर ऑफ फैटगी फटिक फ्रैक्चर ऑफ फटिक फटिक क्या होता है आपको पता होना चाहिए किसी भी जगह पे बार बार एक एक ही काम करते करते क्या होता है वो जगह थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ कम कर देता है थोड़ा सा जैसे होता है ना लूज हो जाता है जैसे नट बोल्ट है बोल्ट को बार बार कसते कसते वो खराब होने लगता है तो वो फटिक होता है ठीक है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसलिटी जिसमें से पहला है डिफॉर्म एंड डिफ्लेक्शन डिफॉर्म एंड डिफ्लेक्शन चेक करना पड़ता है हमें वाइब्रेशन इन द स्ट्रक्चर वाइब्रेट तो नहीं हो रहा है और क्योंकि वाइब्रेट होगा तो क्या होगा सर्विस नहीं दे पाएगा और डिफ्लेक्शन होगा तो भी नहीं दे पाएगा रिपेयरेबल डैमेज ड्यू टू फटिक बार बार वही वजह से मैंने बोला कि बार बार बोर्ड लगाने से खराब हो जाएगा तो फटिक की वजह से तो उसको भी चेंज करते रहना है इंक्लूड ऑसलेशंस क्रोजन एंड ड्यूरेबिलिटी क्रोजन नहीं होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए स्ट्रक्चर पॉन्डिंग ऑफ द स्ट्रक्चर उसको चेक करना चाहिए कहीं पॉन्डिंग तो नहीं है स्ट्रक्चर में पॉन्डिंग बोले तो जैसे मतलब कि कहीं पे पानी भरा हुआ है कहीं पे इस तरीके का मतलब है कि वो सेफ नहीं है तो वो भी हमको चेक करना है फायर रेजिस्टेंस ठीक है आपको पता ही है फायर रेजिस्टेंस स्टील स्ट्रक्चर के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फायर लगते ही स्टील मेल्ट होने लगता है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कई सर्विसलिटी खराब हो जाएगी नेक्स्ट है वर्किंग स्टेस मेथड एंड डब्ल्यू एस एम एंड एल एस एम डिफरेंस इट इज बेस्ड ऑन इलेस्टिक थ्योरी जो डब्ल्यू एस एम था ये किस पे था इलेस्टिक थ्योरी कंक्रीट एंड स्टील आर एज्यूम टू एक्ट टूगेदर इलेस्टिकली एंड फॉलो हुक्स लॉ इट टेक्स इन टू अकाउंट एक्चुअल नॉन लीनियर इलेस्टो प्लास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर एंड कंक्रीट एंड स्टील द स्ट्रेस इन द स्ट्रक्चरल मेंबर आर कंसिडर फॉर नॉर्मल वर्किंग लोड्स विदाउट कंसिडरिंग कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ फेल लोड ठीक है हम इसमें ये नहीं देखते थे कि जब फेल होगा उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या विंड लग रहा है उस टाइम पे क्या क्या फेल्योर हो सकते हैं इसमें हम लोग द डिजाइन इज बेस्ड ऑन अल्टीमेट लोड एट फेल्योर एंड डिफरेंट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर यूज फॉर लिमिट स्टेट को लैब्स एंड सर्विसबिलिटी अंडर द डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन हम लोग लोड कॉम्बिनेशन लगाते हैं जैसे कि बिंड एनालिसिस में हम लोग थर्टीन आई अलग थर्टीन हम लोग लोड कॉम्बिनेशन लगाते हैं जिसमें हम लोग मैक्सिमम के लिए स्ट्रक्चर को डिज
और इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होता है किससे वर्किंग लोड से बट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द मटेरियल ज़्यादा होता है किससे लोड कॉम्बिनेसन मतलब लोड इनटू करेस्पॉन्डेंस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ओके तो ये थे कुछ डिफरेंस जो आपसे पूछे जाते हैं डब्ल्यू और एल में डिफरेंस क्या है तो आप बता सकते हो कि ये डिफरेंस है इसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील ठीक है अब यहाँ पे देखोगे तो आपको आप चले जाना यहाँ डायरेक्ट तो आपको समझ आ जाएगा क्लॉज नंबर 3.7.2 एंड 3.7.4 पेज नंबर 18 पे जाना तो वहाँ पे आपको ढेर uh, सारे जैसे कि रोल्ड सेक्शन मिलेंगे वेल्डेड सेक्शन मिलेंगे कंप्रेशन ड्यू टू वेंडिंग मिलेंगे ये आपको पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है तो हम लोग देखिए कहाँ तक डिजाइन करते हैं प्लास्टिक लिमिट तक डिजाइन करते हैं किसमें एल में ठीक है किसमें करते इसमें क्या करते हैं प्लास्टिक लिमिट तक डिजाइन करते हैं तो आप इस इस पेज नंबर पर जाके लिमिट विथ एंड थिकनेस रेशियो पढ़ सकते हो कि कितना थिकनेस देना चाहिए एक मेम्बर को तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए हुए उनके नेक्स्ट है इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो इफ सिलेंडरनेस रेशियो काफी स्ट्रक्चरों के लिए इंपॉर्टेंट होता है खासतौर से स्टील के लिए द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द अबाउट द एक्सिस अंडर द कंसिडरेशन ठीक है तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे जाना है टेबल नंबर थ्री पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो सबके लिए अलग अलग है जैसा उस टाइम पे आपका कंडीशन उसके हिसाब से आपको वैल्यू लेना पड़ेगा जैसे ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड ठीक है तो इसके लिए आपको रेशियो लेना पड़ेगा 180। एट्टी बट ए टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सर ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू लोड्स अदर देन बिंड एंड सेसमिक तब आपको वन लेना पड़ेगा अभी देखिए दूसरा लीजिए कंप्रेस कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम अगेंस्ट लेटरल टॉर्जन बकलिंग तो आपको लेना पड़ती है तो इस तरीके से अलग कंडीशन को आपको पढ़ना है आपका जो कंडीशन उसके हिसाब से आप सिलेंडरनेस रेशियो यहाँ से ले सकते हो तो आप टेबल नंबर थ्री पे आके इसको भी देख लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कोई भी इंटरव्यू पॉइंट लास्ट में है सीएल लैग इफेक्ट क्या होता है इन प्लेन सीयर डिफॉर्म इफेक्ट बाई विच कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स सेस टेंजेंशियल टू द सर्फेस ऑफ द प्लेट गेट डिस्टर्ब ओवर द इंटायर सेक्शन परपेंडिकुलर टू द लोड ओवर फाइनाइट लेंथ ऑफ प्लेट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लोड्स ठीक है अगर लोड के डायरेक्शन में ये बढ़ता चला जा रहा है तो क्या होगा ये इसमें सी एल लैक्स आ सकता है क्यों क्योंकि इसकी एक लिमिट है जहाँ तक इसको हम लेके जा सकते हैं अब दोस्तों ये मैं आप बता दूँ ये आपको बता दूँ ये ये क्या है रिपीट ज्वाइंट है क्या ये रिपीट ज्वाइंट है बट अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे फिलेट करें यहाँ पे वेल्डिंग करें तो ये हो जाएगा फिलेट वेल्ड हो जाएगा ठीक है तो इसको हमको क्या करना है इसको यहाँ पे रिपीट तो लगाया है बट ये लो, लोड का डायरेक्शन जो है इसको ज्यादा आगे लेके मत जाओ ठीक है क्यों क्योंकि अगर आगे लेके जाओगे तो ये कहते ना कैंटिलियर हो जाए तो ब्रेक होने का चांस बढ़ जाएगा और सीएल लैग इफेक्ट उसको बोलते हैं ठीक है सीएल इफेक्ट मतलब अगर ज्यादा लैग का डिस्टेंस हो गया तो यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा और फिर इस तरीके से कुछ फेल्योर आ सकते हैं ठीक है और इसके बाद होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लोड एंड लिमिस्टेड क्लॉज नंबर 3.5.1 एंड 5.3.3 तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या क्या लोड कॉम्बिनेशन लेते हैं देखिए इतने लोड कॉम्बिनेशन होते हैं मैंने अपने स्टेट प्रो वाले लेक्चर में डिस्कस किया है लोड कॉम्बिनेशन के बारे में तो आप स्टेट प्रो के सारे वीडियोज देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा तो हम लोग अलग अलग लोड जोड़ के उसके कॉम्बिनेशन लगा के तब लिमिट स्टेट में डिजाइन करते हैं ठीक है और और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आई एस एट हंड्रेड पार्ट सॉरी आई एस एट सेवेंटी फाइव पार्ट फाइव लोड कॉम्बिनेशन के लिए पूरा आई एस कोड है उसमें बहुत टीप में आप लोड कॉम्बिनेशन को पढ़ सकते हो ओके नेक्स्ट होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ मटेरियल्स ठीक है अलग अलग मटेरियल के अलग अलग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं जैसे कि गवर्न बाय एल्डिंग एल्डिंग के लिए हम लोग लेते हैं एल्डिंग स्ट्रक्चर तो हमारा क्या होगा वन पॉइंट वन जीरो रजिस्टेंस ऑफ मेंबर टू बकलिंग बकलिंग के लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे बकलिंग न हो उसके लिए वन और रजिस्टेंस ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए लेंगे वन ठीक है इसके बोल्ट के लिए अलग अगर सॉफ्ट फेब्रिकेशन है तो उसके लिए वन ये भी सेम है और उसके बाद बोल्ट बेरिंग है तो 1.2 पॉइंट टू रिबिट कनेक्शन है तो 1.25 पॉइंट टू फाइव वेल्ड है तो 1.25 इस तरीके से इसका भी क्लॉज नंबर 5.4 पॉइंट फोर पर आके देख लीजिएगा ये भी आपसे पूछा जाएगा लास्ट है बकलिंग लोड्स बकलिंग लोड मतलब कि आपका स्ट्रक्चर बकल अगर कर रहा है तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे ये देखिए क्लॉज नंबर सेवन और सेवन पॉइंट 
यहाँ पे आएंगे तो आपको टेबल नंबर टेन एक्चुअली डायरेक्ट आप आ जाइए तो यहाँ पे हर एक स्ट्रक्चर का बताया कि कब वो बकल करता है द लोड एट विच एन एलिमेंट अ मेंबर और अ स्ट्रक्चर एज अ होल आइदर कोलेप्स इन सर्विस और बकल्स इन लोड टेस्ट एंड डेवलप्स एक्सक्लूसिव लेटरल डिफॉर्म एंड इंस्टेबिलिटी कब आपका स्ट्रक्चर फेल कर सकता है आई एस लाइक जैसे कि टी सेक्शन के लिए और हॉलो के लिए और हॉलो रेक्टेंगुलर के लिए सब के लिए उसके लिए आप आपको फॉर्मूले दिए हैं अलग अलग तो आप बकलिंग क्लास देख लीजिएगा और यहाँ पे देख के आपको पता चल जाएगा कि आपका वो कब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कब तक का स्ट्रेंथ ले सकता है ओके तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिजमेटिक कॉम्प्रेसिव मेम्बर किसके लिए कहते हैं ना इफेक्टिव लेंथ निकालो आपने स्टील के लिए पढ़ा होगा इससे कॉलम के लिए पढ़ा होगा 0.6 पॉइंट सिक्स डी लाइक इस तरीके से तो यहाँ पे 0.6 पॉइंट सिक्स एल सॉरी तो ऐसे ही यहाँ पे होता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज लाइक फिक्स है दोनों साइड से तो उसके लिए हम लोग इफेक्टिवली निकालना है तो 2.0 पॉइंट एल है और फिर इसके लिए यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है तो आप सबके लिए अलग अलग टाइप पे है ठीक है जब फिक्स है और एक तरफ हिंज लगा हुआ है तो ये होगा सबके लिए अलग अलग कंडीशन से आप इफेक्टिव लेंथ निकाल सकते हो सो ये पेज टेबल नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि कोई भी डिजाइन करोगे इफेक्टिव लेंथ तो आपको निकालना ही पड़ेगा तो इसको आपको पढ़ के जाना है ठीक है इसके बाद है यहाँ पे क्लोज नंबर 12.3 पेज नंबर 87 पे आप जाइएगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर ठीक है मैंने कंक्रीट वाले जो आई एस फोर फाइव सिक्स उसमें भी बताया था ओ एम आर एफ एंड एस एम आर एफ यहाँ पे थोड़ा उसका नाम चेंज होता है यहाँ होता है ओ सी बी एफ मतलब ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेटेड ब्रेस फ्रेम ब्रेस मतलब ऐसे करके जो फ्रेम लगे रहते हैं ठीक है थीके? उसके लिए हम लोग फोर लेते हैं वैल्यू और एस सी बी एफ इसके लिए फोर पॉइंट फाइव लेते हैं इसेंट्रिकली ब्रेस फ्रेम इसके लिए हम लोग फाइव लेते हैं ये रहा ब्रेस्ट फ्रेम सिस्टम ये है मोमेंट फ्रेम सिस्टम इसमें ऑर्डिनरी मोमेंट फ्रेम के लिए हम लोग वैल्यू लेते हैं फोर और स्पेशल मोमेंट स्पेशल मोमेंट फ्रेम के लिए वैल्यू लेते हैं हम लोग फाइव ठीक है तो ये आपसे जब डिजाइन करते हो आप बेंड के डिजाइन करते हो तो वहाँ पे सॉरी सिस्मिक डिजाइन में आपको ये वैल्यू पोट करना पड़ता है किसका रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर का नॉर्मल टोलरेंस आफ्टर इडक्शन कहाँ पे कितना टोलरेंस दे सकते हो जैसे आप जब प्लेस करते हो कॉलम को क्रेन से तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे प्लेस करना तो यहीं हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ना तो कितना चल सकता है उसको बोलते हैं टोलरेंस क्या बोलते हैं टोलरेंस जैसे कि डेविएशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टमेंट कॉलम कॉलम अगर इधर से पाँच एम एम इधर उधर चल रहा है तो ठीक है ठीक है ऐसे ही सबके लिए अलग अलग कंडीशन है वहाँ पर कितना टोलरेंस होना चाहिए आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो कि इतना है तो हम मैनेज कर सकते हैं ठीक है और एन एक्स पे एस सी पेज नंबर ट्वेंटी टू पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्रिटिकल डैम्पिंग परसेंटेज डैम्पिंग परसेंटेज जैसे आपने देखा होगा ना जीरो पॉइंट जीरो फाइव कंक्रीट स्ट्रक्चर में तो ऐसे यहाँ पे भी डैम्पिंग रेशियो है फुल्ली कंपोजिट कम्पो, कंस्ट्रक्शन के लिए डैम्पिंग परसेंटेज टू परसेंट हो सकता है मतलब वही जीरो और उसके बाद वेयर स्टील बीम्स एंड कंक्रीट डेक अगर है तो थ्री टू फोर और उसके बाद फ्लोर विथ फिनिश एंड फॉल सीलिंग भी है और फायर रूफिंग भी है और डक्ट फर्नीचर भी तो वहाँ पे सिक्स ले सकते हैं पार्टीशन नॉट लोकेटेड अलॉन्ग अप सपोर्ट और नॉट स्पेस्ड फर्दर अपार्ट देन सिक्स मीटर सिक्स मीटर से ऊपर है तो आपका यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो अप टू ट्वेल्व परसेंट होना चाहिए इससे ज़्यादा आपका डैम्पिंग रेशियो नहीं होना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर के लिए ठीक है और स्टील के लिए तो मतलब कंक्रीट के लिए तो हम लोग जीरो पॉइंट जीरो सेवन मैक्सिमम लेते हैं डैम्पिंग रेशियो ठीक है दोस्तों तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट होप आपको समझ आया होगा एक्चुअली ये मैंने जस्ट आपको दिखाया कि ये क्लॉज है और यहाँ पर जाके ये पढ़ लो क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा ऐसा नहीं कि हमने सारा आई कोड खत्म कर दिया इतने में क्योंकि 10-15 पेज में आपका आई कोड नहीं खत्म हो सकता है लेकिन हाँ इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको मिल गए हैं इस तरीके से आपको अगर आई एस का भी चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना मैंने 456 का ऑलरेडी दिया हुआ है आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक आई कोड का शॉर्ट नोट्स आपके पास पहुँच जाए होप आपको ये हमारा सीरीज अच्छा लग रहा होगा हम सारे सीरीज को धीरे धीरे कम्प्लीट कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा यार बिजी शेड्यूल रहता है लेकिन अगर आप इसको ढेर सारा शेयर करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप तक दे पाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बना पाएंगे करना कुछ नहीं है सिर्फ शेयर बटन पे क्लिक करना है और 10, 15, 20 लोगों को शेयर कर देना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वी होप यू लाइक दिस गाइज विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो